నమస్కారం నేను త్రిమూర్తులు ముందుగా దూరదర్శన్ యాదగిరి ప్రేక్షకులకు మహాశివరాత్రి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం యుక్రెయిన్ లో భారతీయ విద్యార్థి మృతి ధృవీకరించిన విదేశాంగ శాఖ కీవును వీడి సరిహద్దులకు రావాలని విద్యార్థులకు భారత రాయబార కార్యాలయం సూచన రష్యాపై మరిన్ని ఆంక్షలను విధిస్తున్న ప్రపంచ దేశాలు వెనక్కి తగ్గబోమన్న రష్యా రక్షణ మంత్రి రష్యాను రక్షించుకోవడమే తమ ప్రథమ ప్రాధాన్యమని వెల్లడి పెండింగ్ చలాన్ల చెల్లింపుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విశేష స్పందన తాకిడి పెరగడంతో సర్వర్లో సమస్యలు చెల్లింపులకు తాత్కాలిక విరామం రెండు రోజుల్లో పునరుద్ధరించే అవకాశం సమావేశాలు ప్రోరోక్ కానందునే గవర్నర్ ప్రసంగం ఉండదన్న హరీష్ రావు టీఆర్ఎస్ తీరును అసెంబ్లీ వేదికగా ఎండగడతామన్న బిజెపి కౌలు రైతుల పట్ల ప్రభుత్వ వివక్ష క్షమించరానిదన్న బండి సంజయ్ భూమిని సాగు చేస్తున్న వారికి సంక్షేమ ఫలాలు అందేలా చూడాలని సీఎం కేసీఆర్ కు లేఖ ఉక్రెయిన్ లో రష్యా మరింత దూకుడును ప్రదర్శిస్తోంది నిర్దిష్ట లక్ష్యాలు నెరవేరేదాక ఉక్రెయిన్ పై సైనిక చర్య కొనసాగిస్తామని రష్యా రక్షణ మంత్రి సెర్గీ షోయ్గే స్పష్టం చేశారు ఉక్రెయిన్ ను నిస్సైనీకరణ చేయటం అక్కడి నాజీతత్వాన్ని పారదోలటమే మాస్కో లక్ష్యమన్నారు మరోవైపు ఉక్రెయిన్ కూడా రష్యా సేనలను అడ్డుకునేందుకు సర్వశక్తులను ఒడ్డుతోంది యుక్రెయిన్ రష్యా మధ్య జరుగుతున్న యుద్దం ఆ దేశంలో చదువుకునేందుకు వెళ్లిన భారతీయ విద్యార్థులకు శాపంగా మారింది బంకర్లలో బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్న వారు ఆహారం కోసం బయటకు వస్తే ప్రాణాలు కోల్పోయే పరిస్థితి నెలకొంది కర్ణాటకలోని హవేరీ జిల్లాకు చెందిన నవీన్ తాజాగా జరిగిన ఓ మిస్సైల్ దాడిలో మృతి చెందినట్లు భారత విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది ఆయన మృతికి సంతాపం ప్రకటించింది మరోవైపు రష్యా యుక్రెయిన్ రాయబారులతో విదేశాంగ శాఖ చర్చలు జరుపుతోంది యుక్రెయిన్లో చిక్కుకున్న భారతీయ విద్యార్థులను క్షేమంగా పంపేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది యుక్రెయిన్లోని కార్కీవ్లో మృతి చెందిన కర్ణాటక విద్యార్థి నవీన్ కుటుంబ సభ్యులతో ఆ రాష్ట ముఖ్యమంత్రి బసవరాజ్ బొమ్మయ్ మాట్లాడారు నవీన్ మృతదేహాన్ని భారత్కు తీసుకొచ్చేందుకు అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామన్నారు కాగా భారతీయ విద్యార్థులు పౌరులు తక్షణమే యుక్రెయిన్ రాజధాని కీవును వీడాలని అక్కడి భారత రాయబార కార్యాలయం తాజాగా సూచనలు జారీ చేసింది రైళ్లు ఇతర రవాణా మార్గాల ద్వారా నగరం నుంచి బయటపడాలని తెలిపింది ఇక యుక్రెయిన్లో చిక్కుకున్న భారతీయులను తీసుకొచ్చేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక విమానం మధ్యాహ్నం ఢిల్లీ నుంచి స్లోవేకియాలోని కోస్టిస్కు బయలుదేరింది కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఇదే విమానంలో అక్కడికి వెళ్లారు భారత ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా ఆ దేశంలో తరలింపు ప్రక్రియను మంత్రి పర్యవేక్షిస్తారు ఇదిలా ఉండగా యుక్రెయిన్లో సైనిక చర్యను ముగించాలని వెంటనే తన బలగాలన్నింటినీ వెనక్కి రప్పించాలని నాటో చీఫ్ జెన్ స్టోల్టెన్బర్గ్ మంగళవారం రష్యాను కోరారు ఈ యుద్దంలో పాల్గొనాలనే ఆలోచన లేదని ఈ నేపథ్యంలో యుక్రెయిన్ కు మద్దతుగా నాటో తన దళాలను యుద్ద విమానాలను పంపబోదు అని వెల్లడించారు కాగా రష్యా తన లక్ష్యాలను సాధించే వరకు యుక్రెయిన్ లో సైనిక చర్యను కొనసాగిస్తుందని రష్యా రక్షణ శాఖ మంత్రి స్టెర్గీ షోయిగు వెల్లడించినట్లు స్థానిక మీడియా తెలిపింది పశ్చిమ దేశాల ముప్పు నుంచి తనను తాను రక్షించుకోవటమే మాస్కో ప్రధాన లక్ష్యమని షోయిగు స్పష్టం చేశారని పేర్కొంది ఇక యుక్రెయిన్ తో జరిపిన చర్చలపై రష్యా స్పందించింది చర్చలపై ఇప్పుడే ఒక కొలికి రావటం తొందరపాటు చర్య అవుతుందని తెలిపింది ఈ విషయమై క్రెమ్లిన్ అధికార ప్రతినిధి దిమిత్రీ పెస్కో మాట్లాడుతూ చర్చల వివరాలను అధ్యక్షుడు వ్లాడిమిర్ పుటిన్ కు వివరించినట్లు చెప్పారు చర్చల పరిస్థితిలో ఉండగా మరోవైపు యుద్దం తీవ్రత అంతకంతకు పెరుగుతూనే ఉంది రష్యా సేనలు ముందుకు దూసుకొస్తుండటంతో యుక్రెయిన్ రాజధాని కీవులు భయాందోళన వ్యక్తమవుతున్నాయి శత్రు సేనలను యుక్రెయిన్ తీవ్రంగా ప్రతిఘటిస్తోంది దీంతో ఇరు సైన్యాల మధ్య భీకర పోరు కొనసాగుతోంది కీవ్ వైపు వెళ్లే రోడ్డు వెంట దాదాపు అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల మేర మాస్కో సేనలు వాహనాలు బారులు తీరడంతో రాజధాని నగరాన్ని ఆక్రమించుకునే లక్ష్యంతో రష్యా పెద్ద ఎత్తున బలగాలను తరలిస్తున్నట్లు పశ్చిమ దేశాలు అనుమానిస్తున్నాయి నిన్న తొలి దఫా చర్చలతో దాడుల తీవ్రతను కాస్త తగ్గించినప్పటికీ రష్యా భారీగానే తమ సేనల్ని మోహరించింది ఉక్రెయిన్ కు తూర్పు ఉత్తర దక్షిణ ప్రాంతాల శివార్లలో పుటిన్ సేనలు బారులు తీరినట్లు అమెరికాకు చెందిన మాక్సర్ సంస్థ తీసిన ఉపగ్రహ చిత్రాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి ఈ ఉపగ్రహ చిత్రాలను సోమవారం తీసినట్లు మాక్సర్ సంస్థ వెల్లడించింది బ్యూరో రిపోర్ట్ దూరదర్శన్ న్యూస్ హైదరాబాద్
రష్యా ఓ ఉగ్రవాద దేశమని ఉక్రెయిన్ అధ్యకుడు జెలెన్స్కి తీవ్రంగా విరుచుకుపట్టారు ఇప్పుడు జరిగిన ప్రతి సంఘటనను గుర్తుంచుకుంటామని రష్యాను క్షమించే పరిస్థితే లేదని తీవ్రంగా హెచ్చరించారు ఫేస్బుక్ వేదికగా ఉక్రెయిన్ అధ్యకుడు ఓ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు రష్యా చేసిన అతిని తమ దేశ పౌరులు ఎంత మాత్రమూ మరిచిపోరని స్పష్టం చేశారు క్షిపణుల ద్వారా రష్యా విరుచుకుపడుతోందని ఈ దాడుల్లో పదహారు మంది పస్తి కూనలు ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు సామాన్య ప్రజలను చంపేసి యుద్ద తంత్రాన్ని మరిచిపోయారని రష్యా అపరాధం చేసిందని అన్నారు దీనికి తగ్గ రీతిలోనే తమ జవాబు ఉంటుందని జెలెన్స్కి స్పష్టం చేశారు that all large cities of our country are now blocked nobody is going to enter and intervene with our freedom and country and believe you me every square of today no matter what it's called is going to be called as today freedom square in every city of our country nobody is going to break us we are strong we are ukrainians we have a desire to see our children alive i think it's a fair one yesterday 16 children were killed again and again president putin is going to say that is some kind of operation and we are hitting a military infrastructure where are our children what kind of military factories do they work యుక్రెయిన్ పై రష్యా యుద్దం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఖార్కీవ్ నగరంలో జరిగిన కాల్పుల్లో కర్ణాటకలోని హవేరీ జిల్లాకు చెందిన నవీన్ శేఖరప్ప అనే విద్యార్థి ప్రాణాలు కోల్పోవటం అందరినీ కలిచివేస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విద్యార్థి తండ్రికి ఫోన్ చేసి పరామర్శించారు బాధిత కుటుంబానికి తన ప్రగాఢ సానుభూతిని ప్రకటించారు అలాగే కర్ణాటక సీఎం బసవరాజు బొమ్మై కూడా నవీన్ తండ్రికి ఫోన్ చేసి ఆయన్ను ఓదార్చారు కష్టపడి చదివి ఉన్నతంగా ఎదిగిన వారు తాము పెంచుకున్న సంపదను సమాజంతో పంచుకున్నప్పుడు కలిగే ఆనందం వెలకట్టలేనిదని ఉపరాష్టపతి ఎం వెంకయ్యనాయుడు అన్నారు ప్రపంచంలో ఏ మూలన ఉన్నా తమ సంపదను మాతృభూమి అభివృద్ది కోసం హెచ్చించడం కోసం ఏమాత్రం సంకోషించకూడదని పిలుపునిచ్చారు మంగళగిరిలోని సీకే కన్వెన్షన్ హాల్లో డాక్టర్ రామినేని ఫౌండేషన్ అమెరికా ఆధ్వర్యంలో ప్రతిభా పురస్కారాల ప్రధానోత్సవం మంగళవారం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన వెంకయ్య నాయుడు చదువులో ప్రతిభ కనబరిచిన పలువురు విద్యార్థులకు రామినేని పురస్కారాలను అందించి అభినందించారు ఈ సందర్బంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సొంత లాభం కొంత మానుకుని పొరుగువారికి తోడుపడవోయ్ అన్న గురజాడ మాటలను స్వర్గీయ రామినేని అయ్యన్న చౌదరి తూచ తప్పక ఆచరించి చూపారని వెంకయ్య నాయుడు కొనియాడారు ఏర్పాటు చేయడం సహాయం అందించడం చాలా అభినందనీయం అనుసరణీయం నేను ఎప్పుడు చెబుతుంటాను కన్న తల్లిని జన్మభూమిని మాతృభాషని మాతృదేశాన్ని మర్చిపోయిన వాడు మానవుడే కాదని వారు సుదూర ప్రాంతానికి వెళ్లినా ఉన్నతంగా ఆర్థికంగా సంపాదించిన పంచుకున్న పంచుకో పెంచుకున్న తర్వాత పంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో షేర్ అండ్ కేర్ అనే యొక్క మన భారతీయ సాంప్రదాయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ కార్యక్రమం కొనసాగించడం చాలా సంతోషం అభినందనీయం ఆచరణీయం అందరికి కూడా ప్రతి ఒక్కరూ ఎక్కడికి వెళ్ళని నేను చెప్తుంటాను బయటకు పోవాలా వెళ్ళండి గో ల్యాండ్ ఎన్ అండ్ రిటర్న్ మళ్ళా తిరిగి రండి దేశానికి మన దేశ ప్రజలకు తిరిగి మీరు కూడా సహకరించండి అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటాను మహిళ అయినందున గవర్నర్ ను బడ్జెట్ సమాపేశాల్లో ప్రసంగించేందుకు ఆహ్వానించలేదని బీజేపీ నేతలు మాట్లాడటం హాస్యాస్పదంగా ఉందని మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు టీఆర్ఎస్ తెరపీలో మంగళవారం రాత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డితో కలిసి విలేకరుల సమాపేశం నిర్వహించారు బండి సంజయ్ ఓసారి రాజ్యాంగాన్ని చదువుకోవాలని బండి సంజయ్ మీద ఆ పార్టీలోనే అసమ్మతి ఉందని రాజ్యాంగం మీద గవర్నర్ వ్యవస్థ పైన సీఎం కేసీఆర్ కు గౌరవం ఉందని అన్నారు గవర్నర్ వ్యవస్థను అనేక రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ఎలా దుర్వినియోగం చేసిందో ప్రజలకు తెలుసునని అన్నారు చిన్న చిన్న విషయాలకు రాద్దాంతం సరికాదని ప్రోరోగ్ కాలేదు కనుకనే గవర్నర్ ను పిలవలేదని అన్నారు ప్రధానమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వెంటనే ఆనాటి గుజరాత్ గవర్నర్ కమలా బేనివాల్ గారిని డిస్మిస్ చేశారు 
కమలా బేనీవాల్ గారు ఒక స్వాతంత్ర సమర యోధురాలు ఒక గొప్ప పోరాట యోధురాలు ఈ దేశం కోసం ఈ దేశ ప్రజల స్వాతంత్రం కోసం పోరాడినటువంటి ఒక గొప్ప యోధురాలు అటువంటి కమలా బేనీవాల్ గారిని అత్యంత అవమానకరంగా డిస్మిస్ చేసినట్టు నరేంద్ర మోడీ గారు మరి ఆ రోజు ఈ బీజేపీ నాయకులకు కమలా బేనీవాల్ గారు కూడా ఒక మహిళ అనేటువంటి విషయం గుర్తులేదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇవాళ బెంగాల్ ఏం జరుగుతుంది బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ గారు కూడా ఒక మహిళనే మరి ఆవిడని ఎంత ఇబ్బంది పెడుతున్నారు మీ గవర్నర్ గారు అక్కడ ఒక మహిళా ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి మమతా బెనర్జీ గారిని బీజేపీ ప్రభుత్వం పరోక్షంగా గవర్నర్ గారిని రాజ్ భవన్ అడ్డంగా పెట్టుకుని ఎంత హ్యూమిలియేట్ చేస్తున్నారో ఎంత అవమానపరుస్తున్నారో ఈ దేశ ప్రజలకు తెలియదా అది బండి సంజయ్ గారికి తెలియదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ కాలం ఇది టైం ఆదా చేయాలండి డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సులువైనది ఏ చెల్లింపైనా చేసుకోండి ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా సేఫ్ ఏ ఫాస్టే ప్రతి పేమెంట్ వేళ్ల మీద సెట్టే లావాదేవీల ఆప్షన్స్ ఎన్నో ఐఎంపిఎస్ ఎన్ఈఎఫ్టి యూపీఐ కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేసే పేమెంట్ సులువు హాయిగా ఉండే ఆర్బీఐ అంటుంది విషయాలు తెలుసుకోండి జాగరూకంగా ఉండండి అభివృద్దిలో తెలంగాణ రాష్టం దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉందన్న విషయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వమే స్పష్టంగా ప్రకటించిందని రాష్ట మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి తెలిపారు రెండు పేల పద్నాలుగు పదిహేనుతో పోలిస్తే రాష్టంలో తలస్థిర ఆదాయం గణనీయంగా పెరిగిందన్నారు తెలంగాణ రాష్టంలో ఇంత గొప్పగా అభివృద్ది జరుగుతుంటే రాష్ట గవర్నర్ ప్రసంగం ద్వారా ఖచ్చితంగా చెప్పించాలని తమకు ఉంటుందని అలాంటి అవకాశాన్ని ఎందుకు వదులుకుంటామని ప్రశ్నించారు కొన్ని సాంకేతిక కారణాల వల్ల రాబోయే బడ్జెట్ సమావేశాల్లో గవర్నర్ ప్రసంగం ఉండటం లేదని గతంలో కూడా గవర్నర్ ప్రసంగం లేకుండా బడ్జెట్ సమావేశాలు జరిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయని అన్నారు రెండు పేల నాలుగులో రాష్టపతి ప్రసంగం లేకుండానే పార్లమెంటు జాయింట్ సమావేశాలు నిర్వహించాలని బడ్జెట్ సమావేశాలు గవర్నర్ ప్రారంభించాలని రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా లేదని అన్నారు రెండు పేల ఇరవై ఒకటిలో తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎనిమిది సార్లు సమావేశం అయిందని అవి ప్రోరోగ్ కాలేదని మార్చి ఏడు నుంచి జరుగుతున్న సమావేశాలు గత ఎనిమిది సమావేశాలకు కొనసాగింపు మాత్రమేనని మంత్రి స్పష్టం చేశారు ఇవి ఈ ఏడాది జరిగే కొత్త సమావేశాలు కానందున ఇందులో గవర్నర్ ప్రసంగం ఉండదన్నారు గవర్నర్ ప్రసంగంపై అనవసర రాద్దాంతం చేస్తున్నారని ఈ విషయాన్ని వారు అర్థం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించాలని మంత్రి హితవు పలికారు వ్యవసాయంతో పాటు వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల అభివృద్ది కోసం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక పథకాలను అమలు చేస్తోంది దేశవ్యాప్తంగా మత్స్య సంపదపై ఆధారపడి బతికే వాళ్ల కోసం ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజనను ప్రారంభించి విజయవంతంగా అమలు చేస్తోంది జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన అమలు తీరుతున్నలపై దూరదర్శన్ యాదగిరి ప్రత్యేక కథనం దేశంలో మత్స్య సంపదను పెంచేందుకు ప్రత్యేకంగా మత్స్య శాఖను ఏర్పాటు చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం మత్స్యకారులకు మరింత చేయుతనిచ్చేందుకు ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజనను ప్రవేశపెట్టింది జయశంకర్ భూపాలపల్లి వంటి మారుమూల జిల్లాలో ఈ పథకం విజయవంతంగా అమలవుతోంది జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో తొంభై మూడు మత్స్యకార సంఘాలుండగా తొమ్మిది వేలకు పైగా మత్స్యకారులు అందులో సభ్యులుగా ఉన్నారు వీరందరినీ ప్రోత్సహించేందుకు ఐఎఫ్డిసి పథకం ద్వారా జిల్లా వ్యాప్తంగా డెబ్బై తొమ్మిది లక్షల చేప పిల్లలను వంద శాతం సబ్సిడీపై పంపిణీ చేశారు దీంతో పాటు అర్హులైన మత్స్య పారిశ్రామిక సంఘం సభ్యులకు సబ్సిడీతో కూడిన వివిధ యూనిట్లను మంజూరు చేశారు ఈ పథకం కింద మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయల నిధులు కేటాయించారు చేపల పెంపకం కోసం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఎనభై దరఖాస్తులు స్వీకరించామని జిల్లా మత్స్యశాఖ క్షేత్రస్థాయి అధికారి రమేష్ తెలిపారు జిల్లా ఎంపిక కమిటీ ద్వారా రాష్ట్ర స్థాయి సెలక్షన్ కమిటీకి పంపి దాని ద్వారా లబ్దిదారులను ఎంపిక చేస్తామన్నారు జయశంకర్ భూపాలపల్లి అందు మత్స్య పారిశ్రామిక సహకార సంఘాలు మరియు అదేవిధంగా ఇతరత్ర రిజర్వేషన్ కలిగినటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మహిళ ఎవరైతే అర్హులైనటువంటి ఆసక్తి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన కింద మన అప్లికేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది దీనిలో ఎక్కువగా 
ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ ఉత్పాదకత మరియు ఉత్పత్తిలో భాగంగా మనము ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ఎనభై హెక్టార్ల గాను మనం అప్లికేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఈ పథకం విజయవంతంగా అమలవుతోంది ఇందులో భాగంగా ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం రాష్ట స్థాయి సెలక్షన్ కమిటీ అనుమతులతో డెబ్బై హెక్టార్లలో యాభై మంది లబ్దిదారులకు చేపల చెరువులతో పాటు సబ్సిడీతో కూడిన పనిముట్లను అందజేయడం జరుగుతుంది సౌమ్య దూరదర్శన్ భూపాలపల్లి జిల్లా దేశంలోని ఎన్ఐటీల్లో ప్రవేశానికి జేఈ అడ్వాన్స్డ్ పరీక్ష రాస్తే అర్హులను నిర్ణయించేందుకు ఏటా నిర్వహించే జేఈ మెయిన్ పరీక్షలకు షెడ్యూల్ విడుదలైంది జాతీయ పరీక్షల మండలి ఎన్టీఏ మంగళవారం సాయంత్రం ఈ షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది ఈ ఏడాది రెండు విడతల్లో మాత్రమే జేఈ మెయిన్ పరీక్ష నిర్వహించనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది ఏప్రిల్ పదహారు నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు మొదటి సెషన్ మే ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వరకు రెండో సెషన్ లో పరీక్షలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించినట్లు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ ఎన్టీఏ సీనియర్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సాధన పరాశర్ పెల్లడించారు విద్యార్థులు మార్చి ఒకటి నుంచి ముప్పై ఒకటో తేదీ సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చని సూచించారు జేఈ మెయిన్ పరీక్షలను రెండు పేల పంతొమ్మిది రెండు పేల ఇరవై లో ఆన్లైన్ విధానంలో రెండు విడతలుగా నిర్వహించగా రెండు పేల ఇరవై ఒకటిలో మాత్రం కరోనా సెకండ్ పేవ్ కారణంగా అభ్యర్థుల సౌలభ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని నాలుగు విడతల్లో నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే ప్రస్తుతం కరోనా ప్రభావం తగ్గి సాధారణ పరిస్థితి నెలకొనటం ప్రత్యక్ష తరగతులు జరుగుతున్నందున ఈసారి రెండుసార్లు నిర్వహిస్తే చాలని భావించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సాధన పరాశర్ పెల్లడించారు మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న శివాలయాలు శివనామస్మరణతో మారుమోగాయి లింగాకారంలో ఉన్న ఆదిదేవుడిని దర్శించుకునేందుకు ఉదయం ఐదు గంటల నుంచే భక్తులు ఆలయాలకు పోటెత్తారు రాష్టంలో మెదక్ జిల్లాలోని ఏడుపాయల దుర్గమ్మ ఆలయానికి మేడ్చల్ జిల్లా కీసరలోని రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయానికి వేములవాడలోని రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయానికి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఏడుపాయల్లో వెలసిన వనదుర్గాదేవికి రాష్ట ప్రభుత్వం తరపున మంత్రి హరీష్ రావు పట్టువస్తాలు సమర్పించి మహాశివరాత్రి జాతర ఉత్సవాలను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ జిల్లాలో సమ్మక్క సారక్క జాతర తర్వాత అతిపెద్ద జాతరగా మెదక్ జిల్లా ఏడుపాయల వనదుర్గ జాతర మహోత్సవాలు ప్రసిద్ది చెందాయి శివరాత్రిని పురస్కరించుకుని మొదలయ్యే ఈ ఉత్సవాలు మూడు రోజుల పాటు జరుగుతాయి శివరాత్రి సందర్భంగా భక్తుల ఉపవాస దీక్షలతో పెద్ద సంఖ్యలో దుర్గామాత ఆలయానికి చేరుకున్నారు శివరాత్రి సందర్భంగా భక్తులు ఉపవాస దీక్షలతో పెద్ద సంఖ్యలో దుర్గామాత ఆలయానికి చేరుకున్నారు భక్తుల సౌకర్యార్థం సింగూర్ వనదుర్గ ప్రాజెక్టు నుంచి నీటిని విడుదల చేయడంతో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు చేసి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు ప్రభుత్వం తరఫున ఏడుపాయల దుర్గమ్మకు మంత్రి హరీష్ రావు పట్టువస్తాలు సమర్పించగా మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ సైతం అమ్మవారిని దర్శించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్టం ఏర్పడ్డాక ఏడుపాయలకు పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయించామన్నారు మల్లన్నసాగర్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా టూరిజాన్ని అభివృద్ది చేసేందుకు పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించామని అందులో భాగంగా ఏడుపాయలకు వంద కోట్ల రూపాయలు కేటాయించామని గుర్తు చేశారు ఈ అమ్మవారి క్షేత్రానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అమ్మవారి క్షేత్రానికి అత్యంత వైభవంగా అద్భుతంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీర్చిదిద్దడం జరుగుతా ఉంది మంత్రి తలస్థాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ గతంలో ఏడుపాయల్లో ఎటువంటి సౌకర్యాలు ఉండేవి కావని తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత భక్తులకు గదులు తాగునీరు మరుగుదొడ్ల సౌకర్యం కల్పించామని అన్నారు నాటి నుండి భక్తుల సంఖ్య కూడా పెరిగిందని ఈ ఏడాది సుమారు పన్నెండు లక్షల మంది అమ్మవారిని దర్శించుకునే అవకాశం ఉందని చెప్పారు కానీ ఈ రోజు బ్రహ్మాండంగా ఎక్కడ చూసినా కానీ మరి నీళ్లు కానివ్వండి నాతో పాటు కరెంటు కానివ్వండి ఇక్కడ వచ్చే భక్తులు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటారు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక సంవత్సరం సంవత్సరానికి డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది ఇటు మేడ్చల్ జిల్లాలోని కీసర రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయానికి కూడా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు శివరాత్రి సందర్భంగా నిర్వహించే మహాన్యాసపూర్వక అభిషేకాలు నిర్వహించారు ఆలయ ప్రాంగణంలో శివపార్వతి ఉత్సవ విగ్రహాలను వేదికపై కొలువు తీర్చి స్వామికి అమ్మవార్లకు కళ్యాణోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాల సూచనలు పాటిస్తూ కరోనా నిబంధనల మేరకు 
ఉత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నామని ఆలయ నిర్వాహకులు తెలిపారు రాష్ట్రంలో ప్రసిద్ది చెందిన శైవ క్షేత్రాల్లో ఒకటైన వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి దర్శనానికి కూడా అసంఖ్యాకంగా భక్తులు తరలి వస్తున్నారు భక్తుల తాకిడీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆలయ నిర్వాహకులు ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా రాజరాజేశ్వర స్వామికి రాష్ట ప్రభుత్వం తరపున రాష్ట దేవాదాయ శాఖ మంత్రి అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి రాష్ట బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ దంపతులు స్థానిక ఎమ్మెల్యే చెన్నమనేని రమేష్ బాబు మానకొండూరు ఎమ్మెల్యే రసమయి బాలకిషన్లు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు అనంతరం ఆలయ అర్చకులు మంత్రులను ఆశీర్వదించి స్వామివారి ప్రసాదాన్ని అందజేశారు ఈ సందర్భంగా మంత్రులు మాట్లాడుతూ వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయ అభివృద్ది కోసం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఎంతో కృషి చేస్తున్నారన్నారు రాజన్న ఆలయ అభివృద్ది కోసం ఇప్పటిదాకా నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించామన్నారు యాదాద్రి పూర్తయినందున రాజన్న ఆలయ అభివృద్ది పనులు వేగవంతమవుతాయని చెప్పారు ములుగు జిల్లా వెంకటాపూర్ మండలం పాలంపేటలో వెలిసిన రామలింగేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునేందుకు కూడా భక్తులు పోటెత్తారు యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన తర్వాత జరుగుతున్న మొదటి శివరాత్రి వేడుకలు కావడంతో అధికారులు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకుడు రమణ దూరదర్శన్తో మాట్లాడుతూ గతంలో కంటే ఈ ఏడాది భక్తుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉందన్నారు రామలింగేశ్వర స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవం కూడా అత్యంత వైభవంగా పన్నుల పండుగగా జరుగుతుంది వీర మహేశ్వర ప్రతీకులచే ఇక్కడ ప్రతి ఏటా కూడా అత్యంత వైభవంగా కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగుతుంది వరంగల్ నగరంలోని చారిత్రక వేయి స్తంభాల ఆలయంలో వెలిసిన రుద్రేశ్వరుడిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వచ్చారు ఈ సందర్భంగా భక్తుల శివనామ స్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమోగింది ప్రత్యేకంగా నిర్వహించిన అభిషేకాలు మహాన్యాస రుద్రాభిషేకాల్లోనూ భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు బ్యూరో రిపోర్ట్ దూరదర్శన్ న్యూస్ మహాశివరాత్రిని పురస్కరించుకుని మహబూబాబాద్ జిల్లా కురవి మండల కేంద్రంలోని శ్రీ భద్రకాళీ సమేత వీరభద్రస్వామి దేవాలయంలో రాష్ట గిరిజన శ్రీ శ్రీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు వీరభద్రస్వామికి బంగారు కోరమేశాలు భద్రకాళి అమ్మవారికి ముక్కు పుడకను సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ కాకతీయుల కాలం నాటి ఈ ఆలయాన్ని గత పాలకులు ఎవరూ పట్టించుకోలేదని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సీఎం అయిన తర్వాత ఈ దేవాలయానికి విచ్చేసి వీరభద్రునికి కోరమేస్తాలు భద్రకాళి అమ్మవారికి ముక్కు పుడుకను సమర్పించి దేవాలయ అభివృద్దికి ఐదు కోట్ల రూపాయల నిధులు కేటాయించారని ఇవి సరిపోకపోతే మరికొన్ని నిధులు కేటాయిస్తామని హామీ ఇచ్చిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు ఈ ఆలయాన్ని మరింత అభివృద్ది చేసేందుకు హరిత హోటల్ కైలాస భవనం మంజూరు చేసి టూరిజం స్పాట్ గా తీర్చిదిద్దే అంశాన్ని సీఎం కేసీఆర్ తో మాట్లాడతానన్నారు తెలంగాణలో అమలవుతున్న అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తే దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుందని సత్యవతి రాథోడ్ అన్నారు కాకతీయుల కాలం నాటి ఈ ఆలయాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కలకొండ చంద్రశేఖర్ రావు గారి ఆశీస్సులతో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే స్వామివారిని నేను స్వయంగా వచ్చి దర్శించుకొని వీరభద్రుడు అంటే కోర మీసాలు కలిగినటువంటి వాడు అమ్మ భద్రకాళి మరి ముక్కు పుడుకను సమర్పించి స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారే కానుకలు సమర్పించి 
ఈ ఆలయ అభివృద్ధికి ఐదు కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది ఐదు కోట్ల మరి నిధులతో ఆలయ అభివృద్ధి వేగంగా జరుగుతూ ఉంది ఇంకా కొన్ని పనులు మరి పూర్తి కావాల్సిన అవసరం ఉంది అవసరమైతే ఇంకా నిధులు ఇచ్చి ఈ ఆలయాన్ని లక్షలాదిగా వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి పరుస్తామని చెప్పి ఈ మండల బిడ్డగా నేను భక్తులకు హామీ ఇస్తూ విద్య వైద్యం ఎక్కడైతే సమృద్దిగా అందుతాయో అక్కడ అభివృద్ది త్వరగా జరుగుతుందని పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ అన్నారు వరంగల్ జిల్లా రాయపర్తి ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమం సమీక్షలో మంత్రి పాల్గొన్నారు కలెక్టర్ అడిషనల్ కలెక్టర్లు మండల ప్రత్యేక అధికారులు పూర్వ విద్యార్థుల కమిటీలు కార్పొరేట్ సంస్థలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు విద్యాశాఖ అధికారులు సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు వివిధ ప్రజాప్రతినిధులు విద్యా కమిటీ చైర్మన్లతో కలిసి మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమంలో భాగంగా సమాపేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్బంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ తెలంగాణలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలను దేశంలోనే ఆదర్శవంతంగా మార్చాలన్నారు నాణ్యమైన గుణాత్మక విద్యను అందించాలనే సీఎం కేసీఆర్ సంకల్పం నెరవేర్చే విధంగా ప్రభుత్వం అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు విద్యా కమిటీల చైర్మన్లు స్వచ్ఛంద సంస్థల సభ్యులు సమన్వయంతో కలిసి పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు గవర్నర్ ప్రసంగం లేకుండా బడ్జెట్ సమాపేశాలను కొనసాగించటాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా పరిగణిస్తోందని బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి ఎన్వి సుభాష్ పేర్కొన్నారు గత దశాబ్దాలుగా వస్తున్న ఆనవాయితీని పక్కన పెట్టి ప్రోరోగ్ పేరుతో కొత్త సంప్రదాయానికి సీఎం కేసీఆర్ తెరలేపారన్నారు బడ్జెట్ అసెంబ్లీలో మరియు కౌన్సిల్లో ప్రవేశపెట్టే ఏదైతే ఆనవాయితీ ఉందో ముఖ్యంగా రాజ్యాంగం ప్రకారం వన్ సెవెంటీ సిక్స్ వన్ ఆర్టికల్ ప్రకారం తప్పకుండా గవర్నర్ గారిని పిలిపించి అక్కడ ఈ యొక్క ఉభయ సభను ఉద్దేశించి ఈ యొక్క ప్రభుత్వం చేస్తున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి మాట్లాడడం ఒక ఆనవాయితీ తర్వాత మరి ధన్యవాద తీర్మానం కూడా తెలిసిన తర్వాత బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం మన గత కొన్ని కొంత శతాబ్దాల నుంచి కూడా చూడడం జరుగుతుంది కానీ కల్వకుంట చంద్రశేఖర రావు కావులు రైతుల పట్ల టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చూపుతున్న వివక్ష క్షమించరానిదని బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట అధ్యకుడు బండి సంజయ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కాయకష్టం చేసే కౌలు రైతులకు రైతు బంధు రైతు బీమా యంత్రలక్ష్మి సహా ప్రభుత్వ పథకాలేవీ వర్తించకపోవడం అన్యాయమన్నారు ఈ మేరకు సీఎం కేసీఆర్ కు సంజయ్ బహిరంగ లేఖ రాశారు సబ్సిడీ విత్తనాలు ఎరువులు పొందే సౌకర్యం కూడా కౌలు రైతులకు లేకపోవడం దారుణమని లేఖలో పేర్కొన్నారు రాష్టంలో పద్నాలుగు లక్షల మంది కౌలు రైతులకు ప్రభుత్వం నుంచి సంక్షేమ పథకాలు అమలు కాకపోవడం బాధాకరమన్నారు భూ యజమానుల హక్కులకు భంగం వాటిల్లకుండా కౌలు రైతులకు భరోసా కల్పించేలా కౌలు చట్టంలో మార్పు తీసుకురావాలని పదకొండవ పంచవర్ష ప్రణాళికలో పేర్కొన్నా ఇప్పటి వరకు ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోకపోవడం శోచనీయమన్నారు కౌలు రైతులకు పావల వడ్డీకి రుణాలు ఇవ్వాలని నాబార్డు సూచించినప్పటికీ రాష్ట ప్రభుత్వం పట్టించుకోవటం లేదని సంజయ్ ఆరోపించారు రాష్టంలో కౌలు రైతుల సమస్యల పరిష్కారానికి తక్షణమే చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు దీనిపై చర్చించేందుకు రైతు సంఘాలు మేధావులు అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో తక్షణమే అఖిల పక్ష సమావేశం నిర్వహించాలని బండి సంజయ్ డిమాండ్ చేశారు వాహనాలపై ఉన్న పెండింగ్ ఈ చలాన్ల చెల్లింపుకు రాయితీ ఇస్తుండటంతో వాహనదారుల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది ఉదయం నుంచి భారీగా పెండింగ్ చలాన్లు చెల్లిస్తున్నారు పేటీఎం గూగుల్ పే ఫోన్ పే నెట్ బ్యాంకింగ్ లతో పాటు మీ సేవ ఈ సేవ కేంద్రాల్లో కూడా జరిమానాలు చెల్లించేందుకు అనుమతించారు చెల్లింపు ప్రక్రియ ప్రారంభం కావడంతో ఈ చలాన్ వెబ్సైట్ ద్వారా వాహనదారులు రుసుములు చెల్లిస్తున్నారు ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు ఈ సదుపాయం అందుబాటులో ఉంటుందని ట్రాఫిక్ పోలీసులు చెబుతున్నారు పెండింగ్ చలానాలు చెల్లించేవారు ఒక్కసారిగా ఈ చలాన్ వెబ్సైట్ లోకి వెళితే సమస్యలు రాకుండా ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేశామని పోలీసులు తెలిపారు సర్వర్ సామర్థ్యాన్ని పది రేట్లు పెంచామని పోలీసు వర్గాలు పెల్లడించాయి తొలి రోజు లక్ష నుంచి మూడు లక్షల మంది చెల్లించే అవకాశాలు ఉన్నాయన్న అధికారులు అందుకు తగ్గట్లు ఏర్పాట్లు చేశారు ప్రతి వాహనదారు కనీసం ముప్పై సెకండ్లు ఆలోచించాలన్న భావనతో జరిమానా చెల్లించేటప్పుడు వాహనం రిజిస్టేషన్ నంబర్ తో పాటు ఇంజిన్ నంబర్ లో చివరి నాలుగు అంకెలు కూడా నమోదు చేయాలన్న నిబంధన పెట్టారు రెండు రోజులు తాత్కాలిక విరామం ప్రకటించి మరింత సామర్థ్యాన్ని పెంచాక మళ్లా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉందని పోలీసులు అధికారులు తెలియజేశారు
నమస్కారం దూరదర్శన్ యాదగిరి వార్తలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చూడొచ్చు యూట్యూబ్ అయితే డీడీ న్యూస్ తెలంగాణ ట్విట్టర్ వేదికగా తెలంగాణ డీడీ న్యూస్ అదే ఫేస్బుక్ అయితే ఎట్ డీడీ యాదగిరి న్యూస్ లో వీక్షించవచ్చు యుక్రెయిన్ లో భారతీయ విద్యార్థి మృతి ధృవీకరించిన విదేశాంగ శాఖ కీవును వీడి సరిహద్దులకు రావాలని విద్యార్థులకు భారత రాయబార కార్యాలయం సూచన రష్యాపై మరిన్ని ఆంక్షలను విధిస్తున్న ప్రపంచ దేశాలు వెనక్కి తగ్గబోమన్న రష్యా రక్షణ మంత్రి రష్యాను రక్షించుకోవడమే తమ ప్రథమ ప్రాధాన్యమని వెల్లడి పెండింగ్ చలాన్ల చెల్లింపుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విశేష స్పందన తాకిడి పెరగడంతో సర్వర్లో సమస్యలు చెల్లింపులకు తాత్కాలిక విరామం రెండు రోజుల్లో పునరుద్ధరించే అవకాశం సమావేశాలు ప్రోరోక్ కానందునే గవర్నర్ ప్రసంగం ఉండదన్న హరీష్ రావు టీఆర్ఎస్ తీరును అసెంబ్లీ వేదికగా ఎండగడతామన్న బీజేపీ కౌలు రైతుల పట్ల ప్రభుత్వ వివక్ష క్షమించరానిదన్న బండి సంజయ్ భూమిని సాగు చేస్తున్న వారికి సంక్షేమ ఫలాలు అందేలా చూడాలని సీఎం కేసీఆర్ కు లేఖ